Little Talks la like pannunga share pannunga subscribe pannunga and hit the notification button This video is sponsored by Lakshmi Ceramics கௌரவம் கௌரவம்னு என் கௌரவத்தையே நான் ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா எப்பா ஹாய் ப்ரோ ஹாய் ஹாய் எப்படி ப்ரோ ஃபுட்பால்லாம் ஆடுறீங்க ஒரு ஷார்ட் அடிக்கிறேன்னு கீழே ப்ரோ நீங்க வரத்துக்கு முன்னாடி ஸோ எப்படி இருக்கீங்க சூப்பர் சூப்பர் அனூப் த்ருவா மணி அண்ட் ஜெய் ஜெய் ஹாய் ஸோ லிட்டில் டாக்ஸ் வியூஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஜித்து இன்றைக்கி நம்ம கூட பிகில் ஃபுட்பால் டீம் பாய்ஸ் டீம் தான் நம்ம கூட இருக்காங்க ஸோ எப்படி போகுது லைஃபு சூப்பர் சூப்பராக போயிட்டுருக்கு பிகில் படம் நடித்த பிறகு ரொம்ப சூப்பராக போயிட்டுருக்கு ஓகே ப்ரோ அந்த பிகில் படத்தோட சான்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி ப்ரோ கிடச்சிது ஃபஸ்ட்டு சொல்லணுமா எல்லோரும் ஒரு ஒரு லீக் விளாட்டுருக்கோம் சில பேர் தமிழ்நாடு சில பேர் இந்தியன் விளையாடிருக்காங்க சில பேர் ஐஎஸ்எல் ஸோ இவங்க எல்லாம் வந்து நாங்கள் ஃப்ரெண்டாக இருக்கும் போது லோக்கல் டோர்னமெண்ட்ஸ் ஒன்றா ஆடணும்னு டிசைட் பண்ணோம் சூப்பர் அதில் ஒரு கேப்டன் சொல்லலாம் டீம் ஓனர் சொல்லலாம் டாக்டர் விக்னேஷ் கார்த்திக் சொல்லிட்டு ஓகே அவர் அவங்க அவங்கள ஒரு டீம் வச்சுருக்காங்க லாரம் எப்ஸன் சொல்லிட்டு அந்த டீம் விளையாடிட்டுருக்கோம் திடீர்னு ஒரு நாள் எனக்கு கேப்டன் கால் பண்ணி இது மாதிரி ஒரு படம் வருது அதில் நடிக்க போகிறோம் சொன்னாங்க ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் சும்மா ஜாலியாக சொல்கிறார் போல் அப்படின்னு நினச்சோம் பட் இதே இடத்துல வியாட வீடியோ செஷன் நாங்கள் விளையாடுறதெல்லாம் பார்த்துட்டு எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க அப்புறம் ஒரு டூ வீக்ஸ் கழித்து திருப்பி கேப்டன் கால் பண்ணிட்டு டே நீங்களாம் செலக்ட் ஆகிட்டீங்க ஸோ அதனால் அந்த படத்துக்கு போகணும் அப்படின்னாங்க ஸோ நிஜமாலாம் நம்பலை அன்லெஸ் அன்டில் நாங்கள் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் போன உடனே தான் எங்களுக்கு ஓகே இவ்வளோ ஒர்க் ஆன் அ ஃபிலிம் வித் விஜய் சார்னு தெரிஞ்சது ஸோ வி வில் லைக் டு தேங்க் டீம் லாரம் எப்ஸன் அண்ட் த ஓனர் ஆஃப் த டீம் டாக்டர் விக்னேஷ் கார்த்திக் விகில் படத்தோட அந்த பிரம்மாண்ட ஃபுட்பால் செட் ஸோ அது நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணீங்க லைவாக ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஆக்சுவலி நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு அதை பார்க்கல நாங்கள் வெளில தான் நின்றுருந்தோம் அப்போ ஏதோ கார்ட்போர்ட் ஐ மீன் ஒரு ஒரு ஃபர்னிச்சர் வெளிலேருந்து எங்களுக்கு பார்க்க வந்து ஹியூஜாக ஏதோ இருந்துச்சு பட் அது ஒரு ஸ்டேடியம் உள்ளே போய் பார்க்குறப்ப அது ஸ்டேடியமாக இருக்கும்னு நாங்கள் கொஞ்சம் கூட நினைக்கல ஸோ உள்ளே நடந்து போகிறப்ப ஒரு அப்படியே சுற்றி பார்க்குறோம் அப்படியே ஒரு பெரிய ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கெப்பாசிட்டி டென் தௌசண்ட் கெப்பாசிட்டி ஒரு ஸ்டேடியம் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு அட்மாஸ்ஃபியரோட ஃபுல்லாக அங்கே வந்து கேமராமேன் அவங்க இங்கேன்னு ஃபுல்லாக இங்கே எங்கே போயிட்டு இருந்தேன் எங்களுக்கு உள்ளே போய் எங்கே போகிறதுன்னு தெரில ஒரு மாதிரி லாஸ்ட்டாக ஃபீல் பண்ணோம் டக்குனு அப்படியே இவ்வளோ பெரிய இடத்த பிரம்மாண்டமான ஒரு இடத்த பார்க்குறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு அது செட்டுன்னு எங்களால் நம்ப முடியல அதுக்கப்புறம் தான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அது செட்டு அதை எப்படி போட்டாங்கன்னு சில பேர்கிட்ட கேட்டோம் ஸோ அதெல்லாம் அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறப்ப இவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்கன்றது அப்போ தான் எங்கள் தெரிய வந்துச்சு ஓகே பிகில் படத்தில் தளபதி ஃபுட்பால் எப்படி ஆடியிருக்காரு ஸோ சொல்லப்போனால் இஸ் அ சூப்பர் டேலண்டட் பர்சன் ஸோ அதனால தான் அந்த ஸ்டேஜில் இருக்கார் அவர் பட் ஆக்டிங் சொன்னால் அவர் வந்து எனி கேரக்டர் இஃப் யூ கிவ்ம் அ ப்ரொஃபஷ்னல் ஃபுட்பாலர் ஓ கிரிக்கெட்டர் அவர் அடப்ட் பண்ணுறாரு அடப்ட் பண்ணி பண்ணுறாரு ஸோ ஆஸ் ஃபஸ்ட் அவர் பார்க்கும் போது ஃபுட்பால் பிளேயராக ஈ ஆக்டட் ரியலி வெல் ஒரு பைசைக்கிள் கிக் சொல்லிவிட்டு பாலை மேலே தூக்கி போட்டு கிக் அடிக்கணும் அதை வந்து எங்கள் டீம் மேட்ச் ஒருத்தர் பண்ணி காமிச்சாங்க பண்ணி காட்டும் போது ஈ வாஸ் அப்சர்விங் அ லாட் நிறைய பார்த்து கற்றுக்கிறாரு அவர் குயிக்காக கற்றுக்கிறாரு அதுதான் ஒரு ஸ்பெஷல் டேலண்ட் நான் சொல்லுவேன் ஸோ ஒரு ரெண்டு மூணு பாலி பால் போட்டுட்டு அவர் அந்த டேக் வந்து எடு ட்ரை பண்ணார் அந்த பால் கரெக்டாக அடித்தார் பால் பர்ஃபெக்டாக லானா கூட தலைக்கில் அடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் நார்மலி ஈஸியாக கற்றுக்கன்ற விஷயம் கிடையாது ஸோ இட் இட் ஸோ வி கேன் சே ஈ ஆக்ஸ் லைக் அ ஃபுட்பாலர் ஈஸியாக கிராஸ் பண்ணி பண்ணிடுறாரு விஜய் அவர்கள் வந்து ஃபுட்பால் ரிலேட்டடாக வந்து நிறைய இது பண்ணியிருக்காரு ஸோ உங்கள் கிட்டே என்னென்ன டவுட்லாம் கேட்டிருக்காரு ஃபுட்பால் பற்றி 
பேசிக்காக அவர் கூச்சமே பட மாட்டார் ஒரு விஷயத்தை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா எங்கள் கிட்டே கேட்பார் இது எப்படி பண்ணணும் நண்பா இது எப்படி எனக்கு சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னு வந்து ஒரு ஒரு டீமில் பிரவீன் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு சில பேர் க்ளோஸாக இருப்பாங்க அவங்கக்கிட்ட வந்து ஓப்பனாக கேட்பார் இது எனக்கு எப்படி பண்ணணும் சொல்லி கொடுங்க அது அப்படியே ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருப்பார் அது ஆனால் பண்ணுவார் அவர்கிட்ட பிடிச்ச விஷயமே என்னென்னா ஒரு விஷயத்த பார்த்துட்டே இருப்பார் அதை பண்ணணுன்னா அதை எப்படியாவது பண்ணி முடிச்சிருவார் அந்த ஒரு டேலண்ட்டை டேலண்ட் அவர்கிட்ட எப்போவும் இருக்கும் ஓகே நீங்கள் ஒரு சில வந்து ஸ்பெஷல் ட்ரைனிங் உங்கள் சைட்லேருந்து தளபதிக்கு ஸ்பாட்டில் ஏதாவது சொல்லியிருக்கீங்களா நாங்கள் ஒன்று ரெண்டு சொல்லியிருக்கோம் ஆனால் நாங்களாக போய் அவர் அப்ரோச் பண்ணி சொல்ல மாட்டோம் எங்களுக்கு ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் பயமாக இருக்கும் நாங்கள் போய் அவர் அப்ரோச் பண்ணி சொன்னால் அவர் தப்பாக எடுத்துப்பாரா இல்லை அவர் அவர் இப்போ அவர் எப்படி எடுத்துப்பாரு எங்களுக்கு தெரியல ஸோ நாங்களே போய் அவர் திடீர்னு நாங்கள் நின்றுட்டு இருப்போம் திடீர்னு அவர் சொன்னால் நண்பா இங்கே வாழ்வார் உடனே போவோம் டக்குன்னு பக்கத்தில் போய் இது எப்படி பண்ணுறது இல்லை இந்த இடத்துல என்ன பண்ணும் இல்லை எப்படி அதை ரிசீவ் பண்ணும் இல்லை எப்படி டச் எடுக்கணும் ஒரு வாட்டி சொல்லுப்பா இல்லை ஒரு வாட்டி பண்ணி காமிப்பான்னுவார் உடனே டீமில் இருக்கவங்க எல்லாம் யாராக இருந்தாலும் யாரும் கூப்பிட்டா உடனே போவாங்க போயிட்டு இப்படி பண்ணுங்கண்ணா இப்படி பண்ணுங்கண்ணா ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் சார் சார்னு கூப்பிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் எங்களோட ரொம்ப க்ளோஸாக பழக ஆரம்பித்தோன்னே எங்கள் அவரே அண்ணன்னு கூப்பிடுனார் அப்புறம் அவர் அண்ணன் அண்ணான்னு தான் கூப்பிடுவோம் செட்டில் ஃபுல்லாகவே ஸோ அவர் ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்டு ஒரு நல்ல ஒரு அண்ணனோட எப்படி பழகிறோமோ அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் அவரோட பழகணும் ஆக்சுவலி அந்த போக 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 ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் பயமாக இருந்துச்சு எங்களுக்கு அவரோட இவ்வளோ பெரிய ஸ்டார் நம்மளோட பழகுவாரா இல்லை நம்ம கிட்ட வந்து பேசுவாரான்னு ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் எதிர்பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் போக 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 ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டாக ஒரு நல்ல அண்ணன் மாதிரி எங்கள் கிட்டே பழகினார் விஜய் அண்ணன் வந்து ஃபுட்பால்லாம் கற்றுக்கிட்டு ப்ராப்பராக பண்ணியிருக்காரு பிகில் படத்தில் ஸோ ஒரு ஒரு கட்டத்தில் பார்த்தா நீங்களே ஏதாச்சும் ஒரு சீனில் ஒரு ஷாட்டில் வந்து இம்ப்ரெஸ் ஆகிருப்பீங்க அவர் பண்ண ஸ்கில்ல வச்சு பார்த்தா ஸோ அந்த மாதிரி இம்ப்ரெஸ் ஆன ஒரு ஸ்கில்ல வந்து சொல்ல முடியுமா அந்த மாதிரி நீங்க ட்ரெய்லர்லயே பார்த்திருப்பீங்க அந்த ஹெட்டர் சீன் ஒன்று வரும் ட்ரெய்லர்ல அந்த சீன்ல வந்து அவருக்கு வந்து அவர் இப்படி வந்து இப்படி கரெக்டாக ஹெட் பண்ணும் ஹெட் பண்றப்ப அது க்ளோஸ் அப் ஷாட் ஸோ க்ளோஸ் அப் ஷாட்ல பிரவீந்திரன் பின்னாடி வினோத் நான் நான் எல்லாருமே இருப்போம் ஸோ பண்றப்ப க்ளோஸ் அப் ஷாட்ல அந்த ஃபேஷியல் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து நீங்க ஹெட் பண்றப்ப ஒரு வந்து லைக் ஒரு சீரியஸான ஒரு லுக்கோட கொடுக்கணும் அந்த இதெல்லாம் க்ளோஸ் அப்ல அவர் அவ்வளோ அழகா பண்ணியிருந்தாரு ஓகே ஃபுட்பால் தவிர வேற ஏதாச்சும் பர்சனலாக உங்ககிட்ட தளபதி பேசியிருக்காரா நீங்கள் நிஜமான ஃபுட்பால் பிளேயரான்னு ஃபஸ்ட்டு கேட்டார் நான் சரிலாம் சிரிச்சுட்டு அப்படி சொல்கிறாங்கண்ணா அப்படின்னு தான் சொன்னோம் ரெண்டாவது அவர் சொன்னார் நான் நிறைய கற்றுக்கிட்டு உங்கள்ட்ட இருந்து கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ விவா ஷாக்கிங் ஆனால் அவ்வளோ பெரிய ஸ்டார் எங்கள்கிட்ட வந்து அப்படி பேசணும்னு அவசியமே கிடையாது அவர் வந்து எங்கள்கிட்ட பேசும்போதெல்லாம் நண்பா தம்பி அது மாதிரி பேசியிருக்காரு என்கிட்ட பேசுதில்ல நான் பார்த்த வரைக்கும் நான் குரூப்பாக தான் பார்த்துருக்கேன் பட் நிறைய பேர்கிட்ட இன்டர்ஆப் பண்ணியிருக்காரு முனிவேல் சொல்லிட்டு எங்கள் டீமில் ஒத்திருக்காரு ஈஸ் ஃப்ரம் ஈஸ் ஃப்ரம் வேரசர் பாடி ஸோ அவருக்கு அவங்கிட்ட வந்து இன்டர்ஆப் பண்ணியிருக்காரு நீங்கள் ஷாக்கிங்காக இருந்தது வீட்டில் எப்படி இருக்காங்க ஒய்ஃப் எப்படி இருக்காங்க வேலைக்கு போகிறீங்களா அம்மா அப்பா எப்படி இருக்காங்களா இன்டர் பண்ணி நிறைய பிளேஸில் இன்டர்ஆப் பண்ணியிருக்காரு ஸோ ட்ரூவா சொன்ன மாதிரி அவர் எங்களுக்கு போக போக ஒரு அண்ணன் மாதிரி தான் தெரிஞ்சுது எங்களுக்கு விஜய் சார் ஒரு ஆக்டர்னு தெரியல ஏன்னா அவர் பழகின விதத்தில் அன் தம்பி நண்பா அவரே வந்து குட் மார்னிங் விஷ் பண்ணுவார் திரும்பி பார்த்தா விஜய் நான் வந்திருப்பார் ஆ அண்ணா குட் மார்னிங் நானும் சாப்பிட்டீங்களா சாப்பிட்டோண்ணா அந்த மாதிரி நார்மல் பிரதர் பிரதரோட ரிலேஷன்ஷிப் தான் எங்களுக்கு கூட இருந்தது ஓகே இட் வாஸ் ரியலி ஷாக்கிங் சூப்பர் பிகில் படம் உங்கள் லைஃப்பில் எவ்வளோ ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டாக நீங்கள் பார்க்குறீங்க எங்களுக்குலாம் நாங்கள் எல்லாருமே ஃபுட்பால் ஆடிட்டு இருக்கவங்க தான் ஸோ எங்களுக்கு ஃபுட்பால் தான் பேஷன் ஃபுல்லாக எல்லாருமே ஏதோ எங்களுக்கு விளையாடணும் அவ்வளோதான் ஸோ எங்களுக்கு நாங்கள் சினிமா ஒரு ஃபுட்பால் ஃபிலிம் எடுக்கிறாங்கன்றதே வந்து இப்போ சென்னையில் வந்து இப்போ அது ஒரு ட்ரெண்டாக இருக்குது இப்போ தமிழ்நாட்டில் ஃபுட்பால் ஃபிலிம் எடுக்கிறது ஒரு ட்ரெண்டிங் ஆகிட்டு இருக்கு நிறையா ஃபுட்பால் ஃபிலிம்ஸ் இப்போ வந்துட்டு இருக்குது ஃபுட்பால் ஆடுறாங்க அந்த ஃபுட்பால் பற்றி இப்போ ஃபுட்பால் தான் அடுத்த நெக்ஸ்ட் கிரிக்கெட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்போர்ட்டாக வந்துட்டு இருக்கு இப்போ ஐஎஸ்எல் ஐஎஸ் மாதிரி ஐ லீக் எல்லாமே வந்துட்டு இருக்கு ஸோ அப்போ விஜய் விஜய் சார் மாதிரி ஒரு பெரிய ஸ்டார் தளபதி சார் வந்து ஒரு ஃபுட்பால் ஃபிலிம் நடித்தார்னா இன்னும் எங்களை மாதிரி எங்களை மாதிரி நிறையா ஃபுட்பால் பிளேயர்ஸ்க்கு ஒரு ரெக்கக்னிஷனாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ஃபுட்பால்
never we never experienced these kind of things so it was really special to me in turn the photo the day or 50% discount got today it's like big thing so i feel a lot of changes a lot of changes a lot of calls uh, uh sila so social media la la nariya paakalam it's a lot of change it's a privilege for us definitely bro appo inime adikadi ga and kada pokam pora varadhu okay bro bigil padathila ungal ungaloda favorite scene ah solreenga ungalku romba pidicha scene pidicha scene or skill onnu pannuvaanga vijay sir epdina ஒரு கண்டினியூஸ் ரோல் ஒன்று வரும் அது ரொம்பவே பிடிக்கும் அவருக்கு அந்த ஆக்ஷன் அந்த லெக்ஸு வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக யாருக்குமே அடாப்ட் ஆகாது அந்த எப்படின்னா ஃபுட்பாலர்ஸ்னால் அவங்களுக்குன்னு ஒரு லெக்ஸ் இருக்கும் அவங்களுக்கு அந்த பாடி லாங்குவேஜ் இருக்கும் ஸோ அது வந்து அவருக்கு அவ்வளோ ஈஸியாக அடாப்ட் பண்ணிக்கிறாரு பார்க்குறாரு பார்த்துட்டு அதை பண்ணார் ஒரு ஸ்பெஷல் மூவ் இருக்கும் அது அவ்வளோ சூப்பராக பண்ணியிருப்பா அதை முடிச்சுட்டு நாங்கள் வந்து அதை போய் மானிட்டரில் பார்ப்போம் அதை பார்க்கும்போது ஸ்லோ மோஷனெலாம் அந்த தௌசண்ட் ஃப்ரேமில் பார்க்கும்போது செம்மையாக இருந்தது மேபி ஒரு ஒரு நல்ல டான்சர் இல்ல சோ அதனால ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கலாம் மேபி அது அவருக்கு ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது அந்த விஷயத்துல ரொம்ப ஷாக்கா இருந்தது பிகில் ஷூட்டிங் சோ உங்களுக்கு உங்களுக்கு पर्सनலா ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு இன்சிடென்ட்னா அது சொல்லுங்க எங்களுக்கு மறக்க முடியாதது அப்படினா யோகி பாபன் தான் சொல்லணும் சோ யோகி பாபன் இல்லனா செட்டே ஒரு மாதிரி டல்லா குயட்டா மைதியா இருக்கும் ஒன்ஸ் யோகி பாபன் உள்ள வராறனாலே செட் ஒரு மாதிரி கலகலன்னு இருக்கும் ஆக்டிவா இருப்போம் வெயில்லாம் இருக்கும் நடக்க கூட முடியாது அவ்வளோ வெயில் இருக்கும் எதுவுமே பண்ண முடியாது பட் யோகி பாபா நான் வந்தார்னா வெயில் மழை அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஃபுல் ஃபன் தான் அங்கே செம்ம ஹாப்பியாக இருப்போம் செம்ம என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கும் அவர் வந்தோடனே பால் போடு விளாடிட்டே இருப்பார் யாரா வெளியே அங்கே சும்மா இந்த ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் இந்த அவன் சும்மா நின்றுருக்கான் அவனுக்கு பால் அடி ஏய் பால் அடிச்சு போடுறா அடிவார் எல்லாரும் செம்ம அமக்கலம் பண்ணுவார் யாரையும் சும்மா விட மாட்டார் அவன் அங்கே சும்மா உட்காந்துட்டுருக்கான் பால் அங்கே அடி அவன் எடுத்துகிட்டு வர சொல்லு அப்படின்னு வர பென்சில் உட்காந்துருப்பானுங்க சப்ஜெக்ட் ப்ளேஸு இவனுக்கு ரொம்ப நேரமாக ஓப்பி அடிச்சுட்டே இருக்காரு அவங்களை கூப்பிடு உள்ளே கூப்பிடுனாரு ஸோ செம்ம ஃபன்னாக இருக்கும் ஜாலியாக இருக்கும் அவர் கூட இருக்கும்போது அவர் இருந்தாலே அந்த இடம் ஃபுல் ஃபன் தான் சூப்பர் ப்ரோ அவர் ஒரு அவர் வந்து சின்ன வயசில் விளாடிருக்காரு ஸ்கூல் டேஸில் ஆனால் அவருக்கு அந்த பாடி லாங்குவேஜ்லாம் இருக்குது நல்லா விளாடுவார் பால் போட்டு மிஸ் பண்ணி விளாடு கொஞ்சம் பக்கத்தில் போனாலும் எனக்கு மாட்டார் சோம்பேறி கேம் பேசிக்காக அவர் வந்து ஃபுட்பால் சோம்பேறி கேம் அப்படின்னு ஸோ ஜாலியாக இருக்கும் ஃபன்னாக இருக்கும் ஓகே ப்ரோ விஜய் அண்ணங்கிட்ட உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்ன சொல்லுங்க அவர் ஆக்சுவலி ரொம்ப பேச மாட்டார் ரொம்ப அமைதியாக இருப்பார் அந்த ஷூட்டிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த சீன் எடுக்கிறது முன்னே ரொம்ப அமைதியாக இருப்பார் அப்படியே இருப்பார் அப்புறம் அந்த சீன் எடுத்ததுக்கப்புறம் அப்படியே வந்து பசங்களோட இப்போ பசங்களோட அந்த ஃபுட்பால் சீன் ஷூட் பண்ணுறப்ப அப்படியே எங்களோட வந்து ஜாவி ஜோவியலாக ஜாலியாக இருப்பார் அப்படியே ஓகே நீங்கள் ஒரு விஷயம் வந்து விஜய் அண்ணன்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கணும் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் கற்றுக்கணும் அப்படின்னா எதை சொல்லுவீங்க விஜய் அண்ணன்ட்டு இருந்து கற்றுக்கணும்னா நிறைய கற்றுக்கலாம் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் அவர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக பிகில் படம் நச்ச பேர் தான் எனக்கு தெரியும் அவ்வளோ பெரிய ஸ்டார் அவருன்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு ஒன் ஆஃப் த மெயின் திங்ஸ் சொன்னால் இஸ் வெரி ஹம்பிள் டவுன் டு அர்த் பர்சன் யாரை பார்த்தாலும் நண்பா கூப்பிடுவார் செட்டில் யார்ட்டுமே பேசாத ஆளே இல்லை அவர் ஈவன் டு த லைட்ஸ் மேன் ஈவன் டு த பர்சன் இஸ் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் த பால் தண்ணி கொடுக்குறவங்க சரி எல்லாட்டையும் போய் ஜாலியாக பேசுகிறார் இஸ் டவுன் டு அர்த் பர்சன் ரெண்டாவதே ஷோ ஆஃபே பண்ண மாட்டார் ஹியூமன் நேச்சர்னா ஒரு லெவல் போயிட்ட பேர் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ஷோ ஆஃப் பண்ணுவோம் பட் விஜய் சார் ஷோ ஆஃப் பண்ணி நான் ஒரு வாட்டி கூட பார்த்ததில்ல ரெண்டாவது இஸ் அ பர்சன் ஹூ கீப்ஸ் ஆன் ட்ரைங் இ நவர் கிவ்ஸ் அப் சில சில இடத்துல தான் வந்து டூப் போடலாம் அப்படின்னும் போது கூட அவர் எடுக்கல எனக்கு ஷாக்கிங் நாங்கள்லாம் லஞ்ச் போகும்போது அவர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தார் ஒரு ஷார்ட்ஸ் ரெயின்போ சொல்லுவாங்க பால் கோவா போது ஹெட் அதெல்லாம் வந்து அவர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே தான் இருந்தார் நாங்கள் நான் நினச்சேன்னா இ கெனாட் டூ இட் பிகாஸ் இத்தனை வருஷமாக நாங்கள் பண்ணுறோம் இ கெனாட் டூ இட் பட் யூ ஆர் ஸ்கீப் ஆன் டூயிங் இட் அண்ட் தென் யூ காட் இட் ரைட் ஸோ ஆஸ் அன் ஆக்டர் நம்ம ஈஸியாக சொல்லிடலாம் ஓகே இஸ் அன் ஆக்டர் இஸ் ஏர்னிங் அ லாட் அப்படி சொல்லிடலாம் பட் ஆஃப்டர் சீங் விஜய்னா இட்ஸ் ரியலி ஹார்ட் யார் வேணா நடிக்கலாம் பட் டு பி அ டாப் யூ ஹாவ் டு கீப் ஆன் ட்ரைங் தட்ஸ் தட்ஸ் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் வி நீட் டு லேர்ன் ஃப்ரம் இஸ் அ சூப்பர் நேச்சுரல் பர்சன் ஓகே ஆஃப் ஸ்க்ரீன் விஜய் அண்ட் ஆன் ஸ்க்ரீன் விஜய் இந்த ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் ஆன் ஸ்க்ரீன் சொன்னீங்கன்னா விஜய் நாட் எப்படின்னா வந்த உடனே விஷ் பண்ணிவிட்டு யார்ட்டே பேச மாட்டார் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நான் நோட்டீஸ் பண்ணதான் பட் ராயப்பன் சொல்லிட்டு ஒரு ரோல் இருக்க
அட்லி என்னை பற்றி சொல்லணும்னா ஜாலியாக இருப்பாங்க அவங்களும் ஓப்பனாக எல்லாமே பேசுவாங்க அவங்கள பற்றி நிறைய எங்கள் கிட்டே ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோட லைஃப் நான் பின்னாடி எப்படி இருந்தேன் எப்படி வளர்ந்தேன் ஒரு ஒரு ஸ்டேஜை பற்றி எங்கள் கிட்டே நிறைய ஷேர் பண்ணாங்க அதெல்லாம் நல்லா இருந்தது அவர் எப்படி வந்தார் அப்படின்னு கேட்கும்போது சூப்பராக இருந்தது ஜாலியாக இருப்பார் நல் எங்களுக்கு நல்ல மரியாதை கொடுப்பார் சூப்பராக இருக்கும் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவார் என்னென்ன இப்போது இந்த ஷார்ட்னால் வாங்கடா பண்ணலாம் ஜாலியாக ரொம்ப ஜாலியாக நடத்துவார் ஸோ அவர் ஆக்சுவலி என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு பாயிண்ட் ஒரு பிரேக் இருக்கும் ஒரு ஒரு ஷூட்டுக்கு ஒரு ஒரு ஷாட்டுக்கு அப்புறமா ஸோ அப்போ யோகி பாபு சார் வந்து சில நேரம் ஃபுட்பால் ஆடி போர் அடிச்சுன்னா திடீர்னு பேட் எடுத்துருவார் அடுத்து பால் போடுறான்னு வார் உடனே எல்லோரும் நாங்களாம் போய் போய் அப்படியே லைனில் எங்கேயாவது நின்றுட்டு இருப்போம் பால் எடுத்து போடுறதுக்கு இல்லை சில பேர் போலிங் போடுவோம் உடனே ஒரு நாள் அட்லீஸ்ட் சார் பார்த்தார் உடனே அவர் வந்துட்டார் உடனே நான் போலிங் போடுறேன்டா கொடுங்கடா பால் என்னார் அப்புறம் அவர் போலிங் போட யோகி பாபு சார் அடிக்க அப்புறம் ஜாலியாக இருக்கும் சார் அதான் செட்டே கொஞ்சம் குதுகலமாக இருக்கும் நாங்களாம் சில நேரம் வெயிலில் ஷூட் பண்ணிருப்போம் இல்லை சில நேரம் ரொம்ப டயர்டாக இருக்கும் எங்களுக்கு ஸோ திடீர்னு யோகி பாபு சார் இவங்கெல்லாம் கிரிக்கெட் ஆடுறப்போ நாங்களும் போய் ஜாலியாக ஆடுறோம் ஆட ஆரம்பித்தோம்னா அந்த செட்டே அப்படியே கொஞ்சம் எனர்ஜெட்டிக் ஆகிடும் அதான் அட்லீஸ்ட் சார் வந்து எங்களை எப்படி ட்ரீட் பண்ணாருன்றது இதுலேருந்து உங்களுக்கு தெரியும் லைக் கூட அதான் சொல்கிறேன்ல ஒரு ஒர்க் பண்ணுற ஒரு எம்ப்ளாயோ இல்லை ஒரு ஒரு பாஸ் அந்த மாதிரி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இல்லை ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளோட அவங்களோட விளையாண்டுக்கிட்டு ஜாலியாக அந்த மாதிரி ஒரு என்வாயன்மெண்ட் இருந்துச்சு ஸோ எங்களுக்கும் ரொம்ப கஷ்டமாக இல்லை எங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் ஆக்ட் பண்ணுறப்ப எங்களுக்கு ஆக்ட் ஆக்டிங்கிறது எங்கள் எல்லாருக்குமே ஃபஸ்ட் டைமில் ஸோ ஆக்ட் பண்ணுறப்ப நாங்கள் ஆக்ட் பண்ணுறோம் இல்லை எங்களுக்கு என்ன பண்ண தெரிஞ்சோ அதை நாங்கள் பண்ணோம் நீங்கள் என்ன அவங்களுக்கு வருதோ அதை பண்ணுங்கடா அது போதும் சொன்னார் ஸோ அதுதான் எங்களுக்கு உண்மையிலே அட்லீஸ்ட் சார் கிட்ட ரொம்ப பிடிச்சிருந்த ஒரு விஷயம் நீங்கள் நேரில் நடிச்சிருக்கீங்க பிகில் படத்தில் ஸோ அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் பார்க்குறதுக்கும் ட்ரெய்லர் கட்ஸ் ஸோ அந்த விஷுவல் எஃபெக்ட் பார்க்கும்போது எப்படி இருந்தது அந்த டிஃப்ரென்ஸ் நேரில் நடிக்கிறப்ப நாங்கள் வந்து அப்போ வந்து ரா ஃபுட்டேஜ் தான் நாங்கள் டக்குன்னு மானிட்டரில் இருக்கும் ஸோ ரா ஃபுட்டேஜ் அதுவும் ஒரு ஒரு இது கட் பண்ணி கட் பண்ணி தான் எடுப்பாங்க ஸோ நாங்கள் பார்க்குறப்ப ஒன்று ஒன்றும் ஒரு ஒரு இதில் பார்க்குறப்ப க்ளோஸ்அப்பில் பார்ப்போம் சூப்பராக இருக்கும் எங்களுக்கு பார்க்க பா சூப்பராக இருக்குது இன்னும் அதை எடிட்டிங் பண்ணிட்டு வந்து ட்ரெய்லரில் பார்க்குறப்ப நாங்கள் எதிர்பார்க்காத நாங்கள்லாம் இப்படிலாம் வரும்னு நினச்சி கூட பார்க்கல இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபீஃபா கேம் ஆடுறப்பையோ இல்லை அந்த இது அது ஆடுறப்ப இவ்வளோ அழகாக இருக்குது இவ்வளோ நல்லா வருது டிவியில் இதை ஒரு படமாக வந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும்னு நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா அதை தான் வந்து இப்போ ட்ரெய்லரில் நம்ம பார்த்தோம் ஓகே ப்ரோ சூப்பர் நயன்தரம் மேம் பார்த்தீங்களா ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் எங்களுக்கு யாருக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கல சில டீமில் ஒரு மூணு நாலு பேர் பார்த்தாங்க நயன்தரா மேம் என்ன சொன்னாங்க ஏதாச்சும் அவங்க பார்த்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏதாவது அந்த ஃபீல் வெளியே கொண்டு வந்திருப்பாங்களே ஒரு விஷயம் தான் எங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் அவர் மேலக்கும் வேறு லெவல் தலைவா சிங்க பெண்கள் அந்த உமன்ஸ் டீம் ஸோ அந்த டீம் பற்றி சொல்லுங்கள் அந்த பெண்கள் எல்லாருமே வந்து அதில் ஆறு பேர் ஆக்ட்ரஸ் ஆறு ஏழு பேர் ஆக்ட்ரஸ் ஆறு ஏழு பேர் ஃபுட்பால் பிளேயர்ஸ் தமிழ்நாடு ஃபுட்பால் பிளேயர்ஸ் எல்லாருமே ஸோ ஃபஸ்ட் நான் ஃபுட்பால் பிளேயர்ஸ் பற்றி சொல்கிறேன் அதில் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க மித்திலான்றவங்க கூட என் காலேஜுக்கு போச்சா அவங்களும் ஒரு ஃபுட்பால் பிளேயர் தான் ஸோ அவங்க வந்து முன்னாடியே ஷூட் போயிட்டாங்க ஆனால் அவங்க ஷூட் போனாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ஸோ நான் அங்கே வந்து எங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் லைக் நாங்கள் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஷூட் பண்ணோம் அப்புறம் அவங்க ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஷூட் பண்ணோம் அங்கே பார்த்தோம் ரெண்டு பேரும் பார்த்துட்டு நீங்கள் என்ன இங்கே பண்ணுறன்ற மாதிரி நாங்கள் பேசிகிட்டு இருப்போம் அப்போ தான் தெரிஞ்சிச்சு அவங்க ஷூட்டிங் அவங்க வந்து அவங்களோட ஷூட்டில் வந்து என்ன நடந்துச்சு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாங்க ஸோ நாங்கள் பட்ட தான் கஷ்டம்னு நினச்சோம் ஃபஸ்ட்டு இருபது நாள் ஷூட் பண்ணுறப்ப அவங்க எங்களை விட ரெண்டு மாதம் வெயிலில் கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க பெண்கள் ஓகே ஸோ அப்போனா அட்லீஸ்ட் சார் வந்து ஒரு ஒரு சீனும் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எடுத்திருப்பார் எங்களுக்கே டுவெண்ட்டி டேஸ் ஷூட்னால் அவங்களுக்கு நூறு நாள் ஷூட் அவங்க ஒரு ஒரு சீனும் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அந்த பெண்களுக்கு எடுத்திருப்பாங்க ஸோ அதனால தான் அந்த பாட்டே வந்திருக்கு சிங்க பெண்ணுன்ற பாட்டே அவங்கள அவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்காங்கன்றத அந்த படத்தில் இது பண்ணுறதுக்காக தான் ஸோ அவங்க ஒருத்தவங்க அந்த ஃபுட்பால் பிளேயர்ஸ் எல்லாருமே கண்டிப்பாக ந அவங்களுக்கு ஆக்டிங் ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்திருக்கும் பட் அந்த ஆக்ட்ரஸஸ் ஆறு பேர் ஃபுட்பால் பிளேயர்ஸாக நடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்க கண்டிப்பாக ஏன்னா அவங்க யாருமே வந்து ஒரு ஃபுட்பால் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வரல
அவங்க என்ன ஷூட்டிங் பார்ட் கூட்டு போ கூட்டு போ சொல்லிட்டே இருந்தாங்க நான் முடிஞ்சால் கண்டிப்பாக கூட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஆனால் அவங்க அந்த சான்ஸ் கிடைக்கல அவங்கள ஃபஸ்ட் டே கூட்டு போனோன்னு நான் டிக்கெட் புக் பண்ணியிருக்கேன் அவங்கள கண்டிப்பாக கூட்டு போவேன் அவங்க ரொம்ப ஆர்வலாக இருக்காங்க நினைவு ஸ்க்ரீனில் பார்க்கணும்னு அப்படின்னு நானும் ரொம்ப ஆர்வலாக இருக்கேன் நாங்களும் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கும் உங்களை பார்க்க ஓகே ப்ரோ பிகில் படம் வந்து உமன்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான கண்டென்ட் ஓரியன்டட் ஃபிலிம் ஸோ இந்த பிகில் படம் வந்து இந்தியன் ஃபுட்பாலுக்கு வந்து எந்த அளவு ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஆடியன்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக இப்போ நிறையா உமன் பாமன் ஃபிலிம்ஸ்லாம் வந்திருக்கு நேர்கொண்ட பார்வை அந்த மாதிரி நிறையா ஃபிலிம்ஸ்லாம் வந்திருக்கு கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து உரிமை கொடுக்கணுன்றதுக்காக ஸோ இந்த படத்துக்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஒரு வீட்லேயுமே இருக்க அந்த அவங்க அவங்க வீட்டு பொண்ணை வந்து கண்டிப்பாக வெளில ஸ்போர்ட்ஸுக்கு விடுவாங்க இந்த படம் இவ்வளோ பெரிய ஸ்டார் வந்து எடுத்து சொல்கிறாரு இவ்வளோ பெரிய ஸ்டார் வந்து படம் நடித்து சொல்கிறாரு பெண்களுக்காக பெண்களும் ஸ்போர்ட்ஸில் சாதிக்க முடியும் ஏன்னா இப்போ நம்ம இந்தியாவில் வந்து பேட்மிண்டனில் கோல்டு மெடல் வாங்கினதும் ஒரு பெண் தான் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக இந்த ஃபிலிமுக்கு அப்புறம் உமன்ஸ் ஃபுட்பால் சரி இந்தியன் லெவலில் கண்டிப்பாக உமன்ஸ் அண்ட் மென்ஸ் ஃபுட்பால் இந்தியன் லெவலில் கண்டிப்பாக நிறையா ஹைட்ஸ் நெக்ஸ்ட் லெவல் போகும்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் ஓகே ப்ரோ ரொம்ப நன்றி உங்கள் கூட பேசுனது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நீங்கள் இந்தியாவுக்காக தமிழ்நாடுக்காக மேலும் மேலும் பல சாதனைகள் படைக்க எங்கள் டீம் சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம் தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் ப்ரோ